terrible que hay en Satanás. Persuade a cualquiera a que se aparte de Dios y se hunda. Es como si usted pensara, pero bueno, si hay un precipicio, yo sé que si me tiro me mato, no me tiro por nada. <risas> Satanás persuade a cualquiera que se tire de cabeza, para que no se hagan los pies. Alablo, que el Señor le ama. Su poder persuasivo es prácticamente ilimitado. Lo que parece imposible, lo hace posible para destrucción. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Y en la Biblia vemos que aún en el principio... Su poder persuasivo obró la tragedia más grande que jamás ha sufrido la humanidad. Génesis capítulo 3, verso 1. Dice la Biblia que la serpiente era el animal más astuto que había en el jardín del Edén entre los animales que Dios había creado. Y como era el más astuto, pues el diablo lo aprovechó y entró en él. Y cuando esa serpiente se movió hacia Eva... El diablo iba en la serpiente. Fíjense que eso sucede hoy en día. Gente que Satanás entra en ellos y habla por su boca. Y especialmente en los lugares donde claman por los espíritus de los muertos, eso sucede. Y usted oye por la boca de la persona diciendo, yo soy Juan Pérez, que me morí, que es un diablo que está ahí dentro metido. Le llaman medium, media unidad. Bueno, como es del diablo, puede ser es un medio nada más. Si es de Dios fuera unidad completa, porque Dios, Jesús está completito. Diablo, como no tiene que un medio, pues a medias va el asunto. Pero engaña a multitudes de personas con esa treta. Pero el primer medium espiritista fue una culebra. Y le entró Satanás y se le acercó a Eva. Ahora, fíjense ustedes que Eva estaba en el jardín observando un árbol que Dios le había prohibido que comieran de él. ¿Qué hacía Eva para ahí mirándose ese árbol? Si lo más que había era belleza en el jardín, ¿por qué no estaba lejos de lo que Dios le prohibió? No cometa ese error usted nunca. No cometa nunca ese error. Nunca se acerque a curiosear lo que Dios le prohibió. No, déle la espalda a lo que Dios le prohibió. Y apártese de lo que Dios le prohibió. Y aléjese de lo que Dios le prohibió. No lo observe porque Satanás está velando su oportunidad. Esa es la oportunidad que quiere que tú le des. ¡Ay, Samaya! Sohaba! La Biblia dice, no le deis lugar al diablo. No le des oportunidad a Satanás que te la va a aprovechar. Y su poder persuasivo es algo fantástico. Y cuando Eva miraba el arbolito, Satanás a través de la culebra le habló. Le dijo, ah... De veras que Dios le dijo a ustedes que no podían comer de ninguno de los árboles del jardín. Mire cómo habla, viene con una mentira. Es mentiroso y padre de toda mentira. Viene con una mentira, pero lo que quiere es buscar una conversación con Eva. Conseguir entrar en conversación con ella. No le permita al diablo que entre en conversaciones con usted. Que converse con los demonios que son la gente de él. Al lo que el Señor le ama. O con lo que se han vendido a él, que están aquí abajo, que hay millares que se han vendido a él, converse con ellos. Pero usted que tiene a Cristo, converse con Cristo. Usted que tiene a Cristo, hable con Jesús. Usted que tiene a Cristo, medite en lo que Dios ponga en su corazón, ponga en su mente. No medite nunca en lo que el diablo le diga, no. Repréndalo y échelo fuera. Resístalo. Alabado sea Dios. No le deis lugar al diablo. Y cuando le habló a Eva esa mentira, Eva cayó a seguir la primera trampa. No, 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 no es cierto. Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles que hay aquí en el huerto. Menos ese arbolito, ahí estaba mirando ella. Ese arbolito que está ahí en el centro del jardín. Que Él nos dijo que si comíamos de eso moriríamos sin remedio. Y el diablo tenía su, su agarre para seguir conversando. Le dijo, de ninguna manera morirán. Declaró Dios mentiroso. Dice que ese, ese es uno de los propósitos de Dios, de, del diablo continuamente. Declarar a Dios mentiroso. Poner en la gente dudas sobre la integridad de Dios. Pero que está aquí, entiéndalo. Dios es honesto. Dios es sincero. Dios es íntegro. Dios no miente. Es fiel y verdadero. Siempre hará lo que prometió. Alabado su nombre. Al diablo de Satanás que dice que es mentiroso. Padre de toda mentira. Y homicida, un criminal. Son las características de Satanás. Es decir, que usted cuídese 
de Satanás no le permita que lo entre en conversación no, de ninguna manera, no morirán Dios dijo, morirán si comen de eso y el diablo dice, no morirán ahí usted tiene que decir eso, le cree a Dios el diablo, uno de los dos no morirán nada por el contrario en cuanto coman de eso, abrirán vuestros ojos y ustedes serán igualitos a Dios teniendo conocimiento del bien y del mal ahora, lo que le ama ahí viene la tentación ahí ya le estaba ofreciendo algo grande ya no vas a morir nada al contrario te vas a poner igualito que Dios que te van a abrir los ojos <risa> casi todo el mundo quiere que se le abran los ojos que se le abran los ojos para los de Dios gloria a Dios pero si se le abren los ojos para los malos que se ponga ciego como Bartimeo al hablo que el Señor le ama se enoja que Dios le ama mejor estar ciego y con Dios que no con ojos abiertos con el diablo sea bendito el Señor Jesucristo ¡Bendecido sea Jesús! Y Eva entonces fijó los ojos bien fijos ahora en el fruto prohibido. Ahora con ese, con ese estímulo que viene directamente del diablo, tiene los ojos pegaditos. Y dice que vio que era muy bueno para comer. Todo lo que es pecado luce muy, muy atractivo. Pero respira infierno, cuídese. Mi alma te alaba Jesús. Apesta eterno tormento. Y vio que era muy agradable a los ojos, muy bueno para comer y codiciable para adquirir sabiduría. Mire cómo era el asuntito ese. Si ella no tiene los ojos puestos en ese lugar y está por otro lado del jardín como debió haber hecho, no puede aprovechar el diablo una oportunidad como esa. Pero por eso dice la Biblia, no le des lugar que te aprovecha la oportunidad. Te la aprovecha. Cuídese, que usted pelea contra un enemigo, mire, que solo viene a matar, robar y destruir. Que ahí no hay ninguna clase de misericordia ni compasión. Es el enemigo, dice la Biblia, no hace amistad con nadie. Y la Biblia dice algo más, dice que es el maligno, ahí no hay bondad de ninguna clase, todo lo malo viene del diablo. Alabe lo que él vive, es el autor de toda la maldad. Mentiroso como nadie y sagaz, su poder persuasivo es terrible y trágico para el que se arriesgue a escucharlo y a meditar en lo que él diga nunca medite en lo que el diablo le diga si viene un pensamiento que no es limpio repréndalo en el nombre de Jesucristo no medite en eso porque se le mete en el corazón entonces lo va a codiciar y cayó en pecado mi alma te alaba Jesús todo lo que venga a la mente y que usted ve que no es agradable, no es adecuado no es positivo para usted inmediatamente repréndalo que viene de Satanás sea bendito el Señor Jesucristo y dice la Biblia que ya Eva no pudo resistir más y extendió la mano estaba tan cerca del árbol que ya no tuvo ni que caminar extendió la mano y agarró el fruto y comió de él e inmediatamente que entró en su boca y comió y masticó y tragó ya había una sentencia de muerte sobre ella ya estaba muerta por el pecado ya había pecado contra Dios ¿Qué es el pecado hay dos definiciones muy sencillas del pecado una es desobediencia a Dios todo lo que es desobediencia a Dios es pecado que usted adulteró está en pecado porque es una desobediencia a Dios que dice no adulterará usted mató está en desobediencia porque dice no matará usted robó dice no hurtará está en desobediencia usted tiene relaciones con una prostituta dice la fornicación es pecado de muerte todos son pecados Usted aborrece a su prójimo, es pecado. Usted odia a su semejante, es pecado. Usted lo saluda a su hermano, es pecado. A ver, son, avance, abraza al hermano, déle un beso. Que es parte del cuerpo de Cristo igual que usted. A nada de lo que él vive. Toda esa gente que está enojadito con el hermano, son las trompetas, se caen aquí abajo, usted no se va. No se va, no se haga ilusiones, no prepara las maletas, que se va a quedar aquí abajo si usted está enojado con el hermano, está enojado con el pastor, se quedó aquí abajo, alabado sea Dios. Aquí la Biblia dice, amados los unos a los otros. Y no cualquier cariñito, no, como yo os he amado, dijo Jesús, amados los unos a los otros. Ese es el Evangelio. Y dice, soportados los unos a los otros. Él fue el gozo a mucha gente, sonríe, se le ama, ¿qué le pasa? 
si más ha soportado Jesús, si Jesús te ha soportado a ti y a mí, ¿por qué tú no puedes soportar al hermano? Si soportó a Pedro, aquello era increíble, bro, el que se quedó ni todo uno, la paciencia del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Pero usted tiene que ser lo mismo que él. Soportarnos y amarnos, y empujarnos hacia adelante. Sea bendito, Señor. El pecado es desobediencia a Dios. Todo lo que desagrada a Dios, usted entra en eso, ya está en pecado. También el pecado tiene otra definición, no tan linda como esa. Mire que se fea, pero esta es más fea todavía. El pecado es obediencia al diablo. Satanás viene y te pone la tentación y tú obedeces, estás en pecado. Y algo te dice, siéntate ahí al televisor esta noche y gózate que hay lucha libre. Ah, no, lo que él vive, tú ahí haciendo fuerza y vas perdido que el diablo. Sonríase, que el Señor le ama. Así tiene a montones, aleluya, hoy en día. Se enoje que yo le amo. Eso es pecado porque eso es obediencia a Satanás. Él es el que te impulsa a eso. Dios no. Porque Dios dice que el sentir de la carne es muerte. Y la Biblia dice que el sentir de la carne hace guerra contra nuestras almas. Entendimientos carnales de todo tipo. Y tiene que cuidarse, porque estamos en un camino de vida o muerte. Vamos hacia arriba o vamos hacia abajo. ¿Por cuál ruta usted va? El diablo dice, para abajo te voy a llevar aunque seas aleluya. Y usted le hace así con el dedo en la nariz y le dice, de 200 por ti, tengo a Cristo, estoy injertado a Cristo, estoy escondido en Cristo y no es para abajo, la ruta mía es para arriba. ¡Gloria sea Dios! Hay una definición más que Dios me mostró hace algunos días, que el pecado es alta traición contra Dios. Se enoje conmigo. Tú el que está en pecado es un traidor a la causa del Evangelio. Un traidor a la causa de Cristo Jesús, que derramó sangre en la cruz, que limpió el pecado, y derramó Espíritu Santo y fuego sobre esta tierra para que tengamos fuerza, poder, para rechazar las tentaciones del diablo. ¡Gloria a Dios! Pero en esta noche estamos aquí reunidos y el Señor está aquí también. El Señor está en nuestros medios. Esta es la noche abrazarse con Él y decirle, perdóname, quiero ser tu amigo, quiero ser tu compañero, quiero ser tuyo. Alabado sea Dios. Y en el segundo que usted le, perdí, le pide perdón, Él te perdona y su sangre limpia el pecado. ¡Gloria sea Dios! Es la noche de la victoria. Usted salga de esa ruta trágica de desobediencia que respira muerte eterna. En el segundo en que Eva comió y desobedeció, ya estaba muerta. Muerta espiritualmente, todavía respiraba, pero ya no vivía, ahora estaba existiendo. Se ha bendito el Señor Jesús. Y en ese momento llegó Adán, porque Adán no llegó antes. El diablo es un listo, no tentó a Adán, tentó a su mujer. Esperó que la encontrara solita allí en el jardín, velando lo que no ya velan. Ahí agarró su oportunidad y la aprovechó. Y su poder persuasivo es tan terrible que sabiendo Eva que Jesús, el Señor, le había hablado cara a cara a ellos, ahí, ahí, cara a cara, frente a ellos, visible ante ellos, si comen de ese árbol, mueren sin remedio. Y con todo eso se va a convencer del diablo. El culebrón la engañó. Mi alma te alaba, Jesús. Cuídese esa culebra que se mueve todavía por la tierra, por todos lados está, ahí está moviéndose por ahí, por ahí se está moviendo, tratando de que usted en esta noche no acepte a Cristo, tratando de que usted en esta noche se vaya perdido, tratando de que usted en esta noche se vaya muerto como vino en el pecado, alabado sea Dios, pero en esta noche dígale, no diablo, culebrón satánico, en esta noche no, en esta noche me agarro de Cristo Jesús y me salvo, porque en el segundo que agarra a Cristo se acabó la condenación, se acabó la muerte, gloria sea Dios. Bendito sea Jesús. Esto no es cuestión nada que un paso hacia Jesús. Y ahí que el diablo quiere impedir ese paso. El segundo que usted invoque ese nombre de lo profundo de su corazón, la Biblia dice: el que invocare mi nombre será salvo. Gloria sea Dios. Y cuando Adán llegó, le puso el, le puso el fruto en la boca. Ahora no era la culebra, ahora el, era el instrumento, era Eva. Ahora era el diablo con la mano de Eva ahí en la boca de Adán. Y Adán ve a aquella mujercita tan linda que Dios le había dado. Aquella compañera tan preciosa y tenía ahora, ahora tenía ante sus ojos una decisión que tomar. O comía 
y se moría y seguía con su evita que él quería tanto o no comía y perdía a su mujer aunque tuviera la vida y la bendición del cielo es decir que Adán no lo engañó el diablo Eva le puso la, la fruta en la boca y él tuvo que hacer una decisión o pierdo a Eva o me quedo con Eva dijo no me quedo con Eva o que, me muera, o que nos muramos los dos alabro lo que él vive y comió también y compartió la suerte con la mujer los dos se murieron ahora no era Adán y Eva aquellas criaturas inocentes preciosas ante los ojos de Dios que hablaban cara a cara con Dios todos los días ahora eran dos muertos esperando la tragedia que viene por el pecado que es muerte eterna ahí estaban perdidos los dos el que está aquí entiéndalo ese es el fruto del pecado muerte tú el que está aquí ahora tú el que está ahí que está en pecado hay una sentencia de muerte sobre usted ahora mismo y usted qué va a hacer se va a quedar así no, usted es más inteligente que eso el diablo te va a decir no déjalo para mañana mañana viene o ven el sábado que es el día de las madres aquí alá lo que el Señor le ama alguna patraña se va a inventar para impedirte que tú aquí esta noche aceptes a Cristo pero tú dile no diablo no que día de las madres ni que mañana es ahora mismo que voy a escapar de esa muerte eterna que me espera esa condenación que está sobre mí la quito ahora porque acuérdese hermano que Jesús está ahí a su lado y hay sangre bendita derramada en la cruz que limpia ese pecado en un segundo ¡Gloria sea Dios! Reciba a Jesús en esta noche y escape que en el segundo que te acepta a Cristo y la sangre de, de Cristo limpia la sentencia de muerte es quitada pero mientras está en pecado esa sentencia está ahí se muere, se perdió para siempre ¡Bendecido sea Dios! Parecía imposible que Adán y Eva que veían al Señor todos los días en el jardín y hablaban con él cara a cara y oyeron de su boca todos los detalles, se dejen engañar del diablo de esa forma ese es el poder persuasivo de Satanás que convence a mucha gente hasta creer que Dios puede mentir Eva cayó porque creyó que Dios era un mentiroso ella creyó que Dios era un mentiroso porque Dios le dijo cara a cara, si come de eso te muere el diablo le dijo no te mueres nada le creyó al diablo, no a Dios. No comete ese error. Se ha bendito el Señor. Del poder persuasivo de Satanás. Dice la Biblia que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Se le paró de frente a Herodes. Y le dijo que era un adúltero cara a cara, sin importarle que era el rey, ni importarle nada. El que es siervo de Dios de verdad, hermano, no le tiene miedo a nadie. Y habla lo que Dios le dice, aunque reviente el diablo y reviente uno mismo también. Y a quien sea, aquí el único grande es Jesucristo, aquí no hay nadie grande. Y cuando Juan se enfrentó con Herodes, le dijo, no te, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. Adúltero. Y Herodes se enfureció. Lo metió a la cárcel, ahí estaba Juan en la cárcel, en cadena y en grillos. Solito, ahí solitario, cerrado esa cárcel. El diablo sabía que estaba solo y estaba encerrado. Y esa era una posición muy buena para atacarlo. Y dice que llegaron los discípulos y le contaron a Juan las maravillas que Jesús estaba haciendo en su ministerio terrenal. Y ahí mismo cuando los discípulos se fueron, entró el diablo. Imagino verlo entrar por una rejilla en la cárcel, ahí bien sutilmente y sarcástico en una orejita. Juan, Juan, si ese fuera el Cristo estaría aquí al lado tuyo ayudándote. Si ese fuera el Cristo no te hubiera dejado que te metan en la cárcel. Mirá que encadenado y con grillo, tú un profeta tan grande como tú. Juan, si se fuera el Cristo, te hubiera mandado un saludo. Ni un saludo te ha mandado. Ese no puede ser el Cristo. Y un hombre como Juan, que Jesús dijo de Juan lo que no dijo de nadie, que no había nacido nadie de vientre de mujer, más grande que Juan, que era el profeta más grande que jamás había nacido. Eso lo dijo Jesús de Juan. Y el diablo viene a un hombre de esa estatura a poner una duda contra Jesús. El Cristo que Juan señaló así, en el Jordán y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Dios. Juan no se imaginó eso, ni lo sintió en su corazón. Juan dije, dijo, vi el Espíritu Santo que ese día como paloma y se posó sobre él. Y el que me llamó en el desierto a predicar este mensaje me dijo que aquel sobre quien descendiere, el Espíritu Santo, el figura de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea Dios. Juan lo vio, 
Juan lo oyó, Juan lo señaló, ese es el Cristo, ese es el Mesías. Ahora viene el diablo y se le acerca, no, ese no puede ser. Y Juan en vez de reprenderlo ayer, te dice, vete, diablo asqueroso, sal de aquí. Que estoy solo y me quiero quedar solo. Alabado sea Dios. Se comenzó a oír, a oír esas dudas. Cuando entre una duda, no medite en la duda, repréndale y échala afuera que el nombre es Jesús. Esa mentira satánica, cuando ven esas mentiras ahí, a la mente, repréndala. Yo he oído cuántos evangélicos que se me quejan, ay hermano, es que me vienen tantos malos pensamientos. Yo digo, a mí también, pero yo los reprendo y los echo fuera. Si usted se pone a meditar en eso, se le pudre la mente. Mi alma te alaba, Jesús. En pocos días está, está oprimido por los poderes del diablo. Y si sigue meditando en eso, se la mete en el corazón. No, no mediten nada de eso. Mediten la palabra de Dios, que es potencia de Dios para la salud. Agarra la palabra, saque textos de eso, de poder, y comienza a meditar en ello. Repítelo una vez, y dos veces, y tres veces. Eso es como pan integral de las panaderías del cielo. Alabado sea Dios, coma de eso, aliméntese con eso, medite en eso, y cada día estará más fuerte y su espíritu estará con fortaleza, como antorcha encendida en su interior. ¡Gloria sea Dios! Pero si medita en la duda que le pone el diablo, en el temor que le pone el diablo, Medita en todas esas patrañas que se inventa Satanás, se deshace, le pasa con muchos evangélicos que son un guiñapo evangélico caminando. O sea, no se sonríe, que el Señor le ama. Pero si usted lo ve que todo el día es un saco de lamentaciones, nunca tiene una palabra positiva. ¿Y qué le pasó? Esa es la obra del diablo en las mentes de ellos. Todo el tiempo dándole lugar a oír, a oír lo que el diablo dice. Todo lo negativo lo dijo el diablo. Todo lo positivo lo dice Cristo Jesús. Agarre eso y viva en eso. Y me en eso, alabado sea Dios. Y Juan cometió ese error tan increíble de que meditó en ese asunto y de pronto mandó a buscar a los discípulos. Le dijo, id los de Jesús y preguntarle si es él, si es él el que ha de venir o si debemos esperar a otro. ¡Qué clase de duda! Y los discípulos se fueron. Si yo soy el discípulo, digo, no, vete tú si quieres a preguntarle eso, yo no. Alabe lo que él vive. Así que los dos discípulos también cayeron en la patraña porque estaban con Juan todo el tiempo y sabían lo, las cosas que habían pasado. Y se fueron. Y llegaron de Jesús. Cuando llegaron, dice que en ese momento el Señor había sanado muchos de enfermedades, de plagas, de diversos malestares y había dado la vista a muchos ciegos. Y los discípulos llegaron y vieron eso. Imagino, yo no sé cómo pudieron hablarlo, pero lo hablaron. Juan nos envió a preguntarte si eres tú el que ha de venir o si debemos esperar a otro. Me imagino la cara que Jesús puso. Alabe lo que Él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero fíjese cómo es el poder persuasivo de Satanás, que se las compone para meterle una duda al hombre que Jesús dijo que no había nacido profeta de vientre de mujer más grande que él. Oiga, y eso deja a cualquier atónito, que era más grande que Moisés, bueno, eso fue lo que Jesús dijo, que era más grande que Elías, más grande que Eliseo, más grande que Samuel, más grande que Isaías, más grande que Ezequiel. Eso fue lo que Jesús dijo. No ha nacido de vientre de mujer profeta más grande que Juan. Y nunca hizo un milagro. Alá, lo que él le ama. No hay un solo sitio en la Biblia que diga Juan hizo un milagro, sanó un enfermo. Nada, ni una mosca sanó, nunca. Alá, lo que él vive. Y era el profeta más grande. ¿Y qué fue lo que hizo entonces? Señalar así a un hombre y decir, ese es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo, ese es el que va a crucificar la maldición. Alabado sea Dios que oprima a toda la humanidad, gloria sea Dios, eso es lo más grande. Señalar al Mesías de Israel y de toda la humanidad. Gloria sea Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, si eso es grande, más grande fue lo que dijo después. Dijo, pero el más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que Juan y eso oiga con cuidado lo que están aquí ¿cuántos de los que están aquí tienen el reino de los cielos ya establecido en sus corazones? ¿cuántos atreven a levantar la mano? los que lo tienen establecido ya si están en pecado no levanten la mano porque le van a cortar un dedo pues sonríase que usted es más grande que Juan alabe lo que el Señor le ama ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Juan era el amigo del Señor. Nosotros somos la esposa de Jesús. La esposa más grande que el amigo. 
Siempre ellos estarán cerca del Señor, pero nosotros donde quiera él vaya, nosotros iremos detrás de él. La esposa con el esposo, siempre estaremos ahí pegaditos de él. Alabado sea Dios. ¿Cuántos son esposas de Jesucristo? Por la fe decimos, somos esposas. Realmente somos novias nada más todavía, pero seremos esposas bien pronto. La gloria del Señor que es tan buena. Y decir que no hay nada más grande que la iglesia de Jesús, más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a Juan que fue el más grande. ¿Qué clase de privilegio le ha dado a nosotros, hermano? ¿Cuántos, cuántos señalan para que dicen, gracias Jesús, gracias, bendigo tu nombre, te alabo, no hay palabras para agradecerte este privilegio, no hay palabras para agradecerte esta bendición tan grande, no hay palabras para expresarte cuánto te amo, cuánto te agradezco lo que has hecho con nosotros. Hablo, hermano, que lo que has hecho con nosotros es tan grande que no hay palabras para expresarlo, lo que has hecho con nosotros es tan grande que no hay palabras para para decirlo, alabado sea Dios, pero amigo, usted que está aquí, amigo, corra Jesús, que eso es para usted también, eso es para usted también, amigo, usted también será esposa de Jesús, amigo, usted también será, hoy Samaya sola, esposa del Altísimo, alabado sea Dios, Cristo viene, corras a Él antes de que sea tarde, aleluya, el diablo va a tratar, amigo, de robarte esa bendición, y hermano, el diablo va a tratar de robarte a ti también, y a mí también, y a los pastores también. Vamos a agarrarnos cada día más de Cristo que estamos en la recta final. Ahora es que hay que agarrarse, pero ahora es que vienen los ataques más grandes que jamás han venido. Si a Juan le mete una duda como esa, hay que estar andando, mire, con los ojos bien abiertos. Y cuando Jesús oyó esa pregunta, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Le dijo, vayan donde Juan... Y díganle lo que acaban de ver y oír, que ciegos ven, cojos andan, leprosos son limpiados, sordos oyen y a pobres se les anuncia la buena nueva. Y añadió esto, y bienaventurado todo aquel que no se escandalizare de mí. Eso es como una advertencia, Juan, así, cuídate, Juan que todavía está aquí afuera vivo bendito sea Dios bienaventurado el que no se escandalizare de mí y si que ni siquiera se molestó en decirle dile sí que yo soy el Cristo ah, él mismo me identificó él mismo vio la paloma nada lo que estaba sucediendo alrededor de él mostraba que él era el Cristo hoy el día es lo mismo lo que sucede alrededor de la verdadera iglesia de Jesús muestra que esta es la verdadera iglesia en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre sanarán los enfermos en mi nombre hablarán nuevas lenguas en mi nombre vivirán en santidad sin santidad nadie verá al Señor alabado sea Dios Cristo viene gloria sea Dios estas señales seguirán a los que creyeren a mi iglesia si que usted no lo puede engañar nadie amigo el que usted se va a engañar es porque quiere el poder persuasivo del diablo engaña a multitudes cuando las cosas son tan claras que estas señales seguirán a la iglesia verdadera. Que si que aún en denominaciones evangélicas, ah, no, yo no creo en esas lenguas. ¿Y en qué Cristo han creído? Será un Cristito muerto, Cristito de palo, al lo que él vive. Así están montones de denominaciones evangélicas. Algunos dicen que las lenguas son del diablo. Está más muerto. Mire que Belcebú. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero usted que está en Cristo y que cree que en su nombre hablaríamos nuevas lenguas y en su nombre echaríamos fuera demonios y pondríamos la mano sobre el enfermo y sanarían, manténgase agarrado de él. Échale mano a Cristo. Manténgase firme. No mire para atrás. Alabado sea Dios. No me dite nada que el diablo le diga. No acepte dudas ni temores. Ni nada que el diablo ponga en su mente. No. Repréndalo. Atáquelo. Échalo fuera. Alabado sea Dios que tenemos el poder para echarlo fuera. Bendecido sea Dios. Sea bendito el Señor Jesús. A Eva le ha dicho en la cara, no, Dios es un mentiroso. Dijo que te morían, pero no se mueren nada, se van a poner como él. Y le creyó esa mentira al diablo y cayó en pecado y se murió. Y Juan el Bautista le pone una duda tan increíble como esa, que habiendo señalado el mismo Jesús como el Cristo, ahora le manda a pedir que si era él, hoy hay que esperar otro. Ese es el poder persuasivo de Satanás. Cuídese usted que está ahí. 
Cuídese usted que está aquí, que no ha aceptado a Cristo, porque le va a tratar de impedir que lo acepten esta noche. Y si usted se va sin Cristo de aquí, Él seguirá siendo dueño suyo. Que no se enoje conmigo. Yo tengo que hablar de la verdad, amigo querido, porque yo quiero que usted se salve. Hay religiones que le pasan la manita para que usted siga entreteniendo y se vaya al infierno después. Pero aquí no es le pasamos la manita, aquí le pasamos la manota de amor, de misericordia sobre usted. Cristo te ama, Él te quiere salvar, pero usted tiene que atender la verdad, tiene que conocer la verdad. La verdad os libertará, ese es Cristo Jesús, alabado su nombre. Bendito sea Jesús. Él se deja engañar de ese pájaro asqueroso en esta noche, amigo amado. Y sale de aquí, él va muerto de la risa al lado suyo. Un payaso burlón. Y lo engañé. Tengo una oportunidad de cortarle el cuello mañana. Mi alma te alaba, Jesús. No le deis lugar al diablo. Echele mano a Cristo en esta noche, amigo, y comienza a caminar en luz, en victoria, con el poder de Dios al lado suyo hasta con los ángeles del cielo al lado suyo, porque así ha prometido Cristo Jesús. ¡Gloria a su nombre! Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 16, verso 13, que viene un día, de ser pronto. Y Juan lo vio en visión, Juan dice, vi cuando de la boca de Satanás salían espíritus inmundos en figura de rana. Dice, y se fueron por todas las naciones, todos los pueblos de esta tierra, para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Juan dice, son espíritus de demonios que hacen señales y mueven todos esos reyes de la tierra y los congregan para esa última gran guerra en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora te fíjese el poder persuasivo del diablo. ¿Qué es eso de que estamos hablando? Estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial que viene. Y hay gente que ora por la paz del mundo. No pierde el tiempo. ¿Usted no conoce la Biblia? ¿Qué ora por la paz del mundo si Daniel dijo habrá guerra hasta el fin? Habrá guerra hasta el fin. En lo último, en los últimos segundos, está la Tercera Guerra Mundial en su apogeo. Que es cuando desciende Jesús de arriba con nosotros, al lado de lo que Él vive. Y acabamos con la guerrita esa. Guerra hasta el fin. Usted no ore por la paz del mundo, ore por la paz en los corazones de los pecadores, para que entre la paz que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y ellos pasen de muerte a vida y se salven y escapen de la potestad de Satanás. Alabado sea Jesús. Ore por eso, por la salvación de las almas. Ore para que haya bendición en tanto. Gloria sea Dios. Esa es la tercera guerra mundial. Demonios enviados por Satanás se mueven y engañan todas las naciones y los congregan en Armagedón. Es un valle específico en tierra de Israel. Esa es la tercera guerra mundial. Ahora, el, el punto aquí es cómo se las compone el diablo para engañar naciones con gente tan inteligente. Lo que pasa es que cuando no tienen a Cristo se le va la inteligencia a los zapatos. Y puede tener 180 consciente de inteligencia, un genio. Y el diablo se le en la cara y los hace un guiñapo. El único inteligente aquí es el que busca a Dios. Alablo, que el Señor le ama. Los demás están cejados de la mollerita, aunque tenga la inteligencia natural que tenga. ¿Cómo se las compone el diablo para engañar esas naciones? ¿Qué dicen hoy en día los, los expertos de las naciones? Que una tercera guerra mundial será un suicidio mundial, dado el poderío nuclear que tiene. Cuando yo las bombas de hidrógeno y después caiga la radioactividad. Si la guerra se prolonga, no queda vivo nadie, lo dicen ellos a sí mismos, no queda vivo nadie. Y lo dicen ellos, y Jesús lo dijo también. Si no a corto esos días, ninguna carne será salva. ¿Y cómo si usted sabe que lo van a matar allí, usted va a ir allí? Usted no es tan necio como eso. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. El inteligente. Ve que viene el mal y dice, mmm, mejor corro que me digan ruin, pero mejor me desaparezco de aquí. Alábelo que él vive. El necio se queda y el mal lo arrastra. Entonces esas naciones que están ahora mismo publicando y declarando que la guerra mundial que viene es un suicidio mundial, ¿cómo que hay en un lazo como ese? Que el diablo los congrega como si fueran corderitos y los va a buscar uno a uno y los reúne a todos en un lugar específico para que se maten unos a otros. Y llevan las bombas de hidrógeno como aguaceros sobre la tierra. Eso viene, eso no hay quien lo impida. Eso está profetizado ya en la Biblia. Satanás se las va a componer para engañar a Rusia, a los Estados Unidos. 
esta gran nación. A la China, a las naciones de Europa, a todos esos pueblos que están apertrechados con poderío nuclear, los va a engañar para reunirse para esa última gran guerra. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Ni estornude ahora, sonríase, que el Señor le ama. El que está aquí está bien despierto, porque nadie dijo amén ni a tiro. Parece que usted sabe algo muy importante, y es que Cristo dijo, y oígalo bien, cuando Juan vio los demonios que se movían a provocar la guerra, Cristo le dijo a Juan, ahora es que vengo como ladrón. Y el ladrón siempre viene a llevarse algo. Pasa que como Jesús no es ladrón, es honesto, viene a llevarse su propiedad. La ajena no la va a tocar. Sonríase, que el Señor le ama. Él no toca propiedad ajena, él se va a llevar la propiedad de él. ¿Cuántas son propiedad de Jesucristo? No te levanta la mano y dice, yo soy propiedad tuya, yo, yo soy propiedad tuya, yo soy tuyo. Propiedad exclusiva tuya, soy tuyo Jesús, soy tuyo, tú me vas a llevar. Bendito sea tu nombre, me vas a llevar, ayúdame, limpiame, santifícame más, prepárame. ¡Ay, Samaya, sola, Eva! Sabemos que eso está escrito. No hay diablo que nos pueda poner una duda en eso. Bendito sea el Señor. Pero todas esas grandes naciones con un liderato tan aparentemente inteligente y tantos científicos de tanta estatura eh, material, nada. Los agaja como muñequitos y los provoca unos a otros y se enojan y ahí van para la guerra. A un suicidio mundial. Sea bendito el Señor Jesús. Y un país como Estados Unidos, ¿cómo es posible que se deje engañar que con raíces evangélicas como tiene este país? Cuando la misma Biblia dice, es la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que Dios va a entrar en la batalla. ¿Y quién va a ganar? No me diga que va a preguntar eso. ¿Quién va a ganar si Dios va a entrar en la batalla? Ahora ve lo que él vive. Ahí donde Dios va a acabar con todos los poderíos militares. Y Dios va a acabar con toda la dinastía del hombre sobre el hombre. Se acabó esta dispensación. Ahí donde va a establecer una nueva dispensación, la dispensación del milenio gobierno de Jesús en esta tierra plenitud de los tiempos manifestada aquí abajo ¿cuántos van a estar en esa bendición tan grande? parece que muy poco porque nadie casi respondió ¿cuántos van a estar en esa bendición tan grande? alabe lo que él vive sin embargo el diablo se las va a componer para engañar a millares y que perezcan esos días y se vayan a la condenación mira, mira cosa, ¿por qué es que el diablo tiene tanto empeño que se pierda la gente? Se pájaro es terrible ¿por qué? oígalo bien porque él sabe que él está perdido que ya Cristo probó su culpabilidad en la cruz del Calvario al morir sin pecado y ahí le quitó toda potestad y lo, y lo declaró culpable ya el juicio del diablo fue obrado en la cruz y él sabe que está condenado que él no tiene oportunidad y él va para el lago de fuego y azufre eso lo sabe él ¿y por qué sigue peleando? ¿Ah? es como el criminal que está acorralado y la policía lo tiene rodeado y lo van a liquidar y sabe que lo van a matar y dice, me van a matar pero me voy a llevar conmigo todo lo que puedo y dispara como un loco hasta que acaban con él ese es el diablo dentro de esa persona y el diablo sabe que él está condenado y que va para el lago de fuego y dice, pero me voy a llevar todo lo que puedo especialmente los aleluyas eso al lado de lo que el Señor le ama ¿cuánto le hacen así con el débil? dice, ¿cuánto le hacen así con el débil? te equivocaste diablazo soy de Cristo te equivocaste Perro satánico, soy de Jesús. Ay, Samaya, Soba. Narra, Soba, Maya. Soy de Jesús. Háblelo con todo lo que tienes. Soy de Jesús. Quíteselo ahí en la cara al diablo. Soy de Jesús. Empañe la cara. Soy de Jesús. Soy de Jesús, diablito. Soy de Jesús, diablito. Tengo a Cristo en mi corazón. No puedes conmigo. Alabamos a Dios. Soy de Jesús. Gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Quiere decir que fíjese usted, se las compuso para engañar a Eva, que todos los días hablaba con el Señor en el jardín. Y oyó la voz del Señor, si comes de ese árbol se mueren, de lo demás todo pueden comer. Y se la engaña, y el diablo se las compone para engañarlo y hacerle creer a Eva que Dios era un mentiroso. Se la compuso para poner una duda peligrosa y trágica a Juan el Bautista. Gracias a Dios que no logró la profundidad que quería. Pero le puso una duda peligrosa que Juan la, la, la logró meditar. Y se la compone para meter todas las naciones a la última gran guerra, a un suicidio mundial. Se van a hacer pedazos. Sea bendito Señor Jesús. 
Y peor cuando decían la señora acaben otros hechos. Eso es lo que viene. El que está aquí que es inteligente, agarre a Cristo. Y si usted está limpio, límpiese más. Y si está santo, santifíquese más. Y si está obrando justicia, ore más justicia. Y haga lo que dice la Biblia. Que el propio Dios de la paz te santifique plenamente. Espíritu, alma y cuerpo se han encontrado irreprensibles para la venida de Cristo Jesús, para que no falle en ninguna parte de lo que enseña la Biblia. En nada falle, sino que estés ahí, limpiecito, primero al interior del mazo y también lo de afuera, todo limpio, porque vamos para arriba, solamente gente limpiecita, alabados a Dios, va a entrar en una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia gloriosa, una iglesia inmaculada, esa es la que va a entrar, alabados a Dios. ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! Arrepiéntete y acéptalo de corazón en esta noche. Y escapa que pronto será tarde. Pronto será tarde. Ahora, oiga tú con cuidado. Que es aún más increíble del poder persuasivo del diablo. Cuando Jesús establezca su reino, cuando esa guerra mundial está en su apogeo, él desciende. Con el pueblo que se fue con él, desciende con ese pueblo y terminamos decimos terminamos porque nosotros venimos en el ejército ¿ves? con la tercera guerra y con todo el poderío militar aquí abajo y establecemos el reino de Dios aquí abajo el milenio mil años de paz con Cristo sentado en su trono en la ciudad de Jerusalén que será la ciudad capital de todo el mundo y comienza un reinado de gloria sin enfermedades Sonríase, el Señor le ama. Alaba lo que Él vive. Sin enfermedades, sin pobreza, sin pecado. No se soportará pecado, dice la Biblia. Con abundancia como jamás ha soñado el hombre. Abundancia, superabundancia. Toda la tierra producirá. Hasta los desiertos producirán, dice la Biblia. ¡Qué maravilla! No es lo mismo con el Señor reinando a, a con los hombres reinando. Sea bendito el Señor Jesús. Y en ese reino glorioso estaremos nosotros reinando, pero los sobrevivientes de las naciones, los que sobreviven a los juicios terribles, la guerra y demás, entran en el reinado, con cuerpos naturales como este. Nosotros no, nosotros estamos con cuerpos como el de los ángeles, que ya no morimos jamás. Y seremos los que gobernaremos la tierra junto con Jesús, los creyentes del Evangelio, gobernando. Ya no habrá más elecciones, el Señor es el que hace las elecciones, es el que, es el que se elecciona es Él. Si así fuera ahora no habría tanta injusticia ni tanto bandidaje. Mi alma te alaba, Jesús. Él va a seleccionar, él pondrá aquí este, allá aquel, acá el otro, él sabe la gente que, que puede hacer eso. Y él, en un gobierno teocrático de arriba, ni es democrático, ni es de ninguna otra forma que usted me quiera mencionar. Es un gobierno teocrático. Solo manda Jesús. Alaba lo que él vive. Su palabra es ley de toda la tierra. Pero ahí hay abundancia y prosperidad y bendición y paz y gozo y justicia. Gloria sea Dios, ¿cuántos le aman? Ahora, en ese reinado, la vida de la gente que tiene cuerpo natural dice que se prolongará como la de los árboles, se multiplicarán como las arenas del mar. El que muera a los 100 años de edad muere niño, dice, dice la Biblia. Qué silencio, se le fue el gozo a mucha gente que le pasó. Esa es palabra de Dios, así está la Biblia, claro, es que la vida será alargada con 500, 600, 700 años viven la gente. Pero cuando termine ese reinado, ese milenio, esos mil años, va a suceder algo increíble. Antes de comenzar el reinado, encierren al diablo en el abismo. Con cuanto diablito y diablazo hay, espíritus malignos cerrados y abajo. Y encadenados que lo que está. Es decir, que le acabaron la circulación al diablo. Y el que se lo va a meter es Jesús, rey de reyes y señor de señores. Lo van a cerrar abajo de la tierra, en el abismo. Amarrado con cadenas y encerrado. Y ahí estará. Pero cuando terminan esos mil años que la gente ha vivido bajo la bendición tan grande de estar Jesucristo en persona reinando y abundancia sobrenatural y ningún pecado, ninguna injusticia, ni enfermedades, nada de eso, todo en la plenitud de la voluntad de Dios. Al terminar esos dos mil años, oiga con cuidado esto, entonces el Señor prueba esa humanidad que se han multiplicado como las arenas del mar. Lo prueba, lo va a probar, porque después de ese reinado viene la eternidad. Donde ya no habrá tiempo, reinaremos por los siglos y los siglos y los siglos con Dios. Lo va a probar, a veces es verdad que son fieles, a veces es verdad que le aman de corazón. 
Y él tiene que probarlo, ya Dios tuvo que soportar una rebelión arriba en el, en el cielo. No se le reveló Luz, Luzbel. Y le llevó una tercera parte de los ángeles, imagínense qué clase de rebelión. Pero Dios no se va a arriesgar a meter en, en, en la eternidad cualquiera que después le forme otro escándalo. Y los prueba. ¿Y cómo los prueba? Sueltan al diablo. Un salta esa fiera, mil años cerrado y abajo, encadenado. Dice que apenas sale para afuera, se mueve como león rugiente por todas las naciones, por todos los cuatro ámbitos de la tierra, va ahí corriendo, tentando, tentando a todas esas multitudes para rebelarse contra Jesús. Y usted dice, pero ¿cómo se van a...? ¿Quién se le va a ocurrir rebelarse contra Jesús? Ahí que usted puede ver el poder persuasivo de Satanás. Que se logró inventar una patraña, ¿sabe Dios cuál será? que logra convencer a esas multitudes que se rebelen contra Cristo. Apocalipsis pues capítulo 20, verso 7 en adelante. Y dice que se mueven sin armas, porque en el reinado de Jesús no hay guerra, ni armas de guerra tampoco, solo queman todo antes de comenzar el reinado. Acabaron los rifles y las escopetas. El hermano que le gusta de las escopetas y el revólver en la casa, se le acabó ese asunto, hermanito. Alá, lo que el Señor le ama. El ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y les defiende. Sonríase, que el Señor le ama. Bendito sea Dios. Ya no hay armamentos de ninguna clase. Sin embargo, el diablo logra, logra envalentonar en una forma tan increíble esas multitudes que se mueven. Dice que vienen sobre toda la faz de la tierra, cubriendo toda la faz de la tierra, millares y millares, como, numerosos como las arenas del mar, dice la Biblia. Y rodean a Jerusalén y rodean el campamento de los santos que está alrededor de la ciudad. Y cuando cree que van a tomar a Jerusalén sin armas, imagino el diablo susurrando, hay un diablo por lo menos para cada uno, en las orejitas, eso lo toma allá, mire qué multitud, eso no, no da ni para empezar. Y Jesús ni dice una palabra, tranquilito allí esperando. Y los santos que están ahí en el campamento alrededor de de Jerusalén, que tenemos cuerpos de gloria, que no hay quien nos mate ni quien nos toque, cuerpos inmortales como el de los ángeles, tranquilo, esperando, porque sabemos lo que va a pasar. Y cuando rodean todo y parece que van a tomar todo, desciende fuego del cielo de arriba, de, padre del, de parte del Padre. Asakima, la Asakima. ¡Ja! El Hijo está abajo y el Padre arriba. Y eso que dice que Jesús solo se equivocó. El Padre arriba y el Hijo abajo. Y el Hijo tranquilito ahí esperando y el Padre derrama fuego de arriba. ¡Fuego! Y dice que no quedó uno. Los devoró el fuego de Jehová. Se disolvieron con hueso y con todo. En el fuego de Dios. ¿Y cómo se las compuso el diablo para lanzarlo a un suicidio como ese? Si primero que nada, dice que en ese reinado de Cristo se enseña la palabra de Dios en tal profundidad que dice que como las aguas llenan el mar así estará la tierra llena de la palabra de Jehová y sin embargo se las compone para engañarlos sabiendo que van a un suicidio porque está en la Biblia que el fuego de Dios va a descender cuando se, cuando se rebelen contra Cristo y hablo, ah, eso es una mentira eso no, Dios no va a hacer una cosa como esa Dios es tan bueno, ¿qué va a hacer Dios eso? <risas> cuídese el que está aquí que mi Dios es bueno, de que es bueno, eso lo sabemos, si nos ha soportado a nosotros, es más que bueno, misericordioso, lleno de misericordia, de compasión, de amor, pero también es fuego consumidor con los irreverentes, y los blasfemos, y la gente que aquí abajo se cree que Dios es un muñeco, también es fuego consumidor, alabado sea Dios, amada Soba. bendito sea tu nombre Jesús, eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, sea bendito el Señor Jesús, no queda uno ni para contarlo, se acabó el reinado de Cristo y le puede subir el juicio final y la eternidad. Bendito sea Dios. Y dice la Biblia que en ese momento cuando esa rebelión es sofocada por el fuego de Dios, Satanás y todos sus diablos van para el lago de fuego y sufre ahí mismo. Ahí mismo, por la eternidad, serán atormentados día y noche por los siglos y los siglos. Y el diablo sabe que ese es su final, él lo sabe que eso viene, por lo tanto él dice, sí, eso viene, yo lo sé, voy para el lago, pero me voy a llevar todos los que están aquí en esa reunión esta noche, sonríase que el Señor le ama, y todos los que están ahí en esta noche que no son salvos, no les voy a permitir que acepten a Cristo, todo el que está ahí que no es salvo, dígale, te voy a aceptar Jesús, aunque él reviente el diablo,
Al abro, que él vive. Va a engañar a las naciones, va a engañar a las multitudes super bendecidas en, en el reinado de Cristo. Casi por poco engaña, pero le puso una duda terrible a Juan el Bautista, engañó a Adán, engañó a Eva y Eva agarró a Adán con él, con ella. Y va a tratar de engañar a todos los que están aquí en esta noche, que no son salvos, todo el que está ahí que está en pecado, todo el que está ahí que no ha aceptado a Cristo, te va a tratar de engañar, va a tratar de que tú no aceptes a Cristo, va a tratar de que te vayas aquí perdido. Pero en esta noche, amigo, usted no permita que un diablo derrotado, mentiroso, lo engañe. Venga un Cristo que le llame y le dice, ven. Alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor Jesús. ¡Gloria a su nombre! Y hoy en día se mueve Satanás tratando de engañar toda la humanidad que existe sobre la tierra. Y tiene millares de demonios que atacan a los seres humanos, tratando de engañarlos. Y el engaño gigante es cuál? Que no acepten a Cristo, eso es todo. A él no le importa que sean ricos. No le importa si tienen salud física o no tienen. No le importa si tienen hijos y lo están mandando a la escuela y están, son inteligentes. Nada de eso, se les ríe la cara al diablo todo eso, eso es temporal. Lo único que le importa a él es que esas multitudes no acepten a Jesús. Porque en cuanto el ser humano acepta a Jesús, se le escapó al diablo. Alá, lo que él vive. Es lo que dice la Biblia. La Biblia lo dice que en cuanto aceptamos a Cristo, pasamos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la potestad de Satanás a la potestad del Cristo vivo. Alabado sea Dios. Y eso está tratando de hacerlo el diablo sobre toda la creación hoy en día, con un esfuerzo como nunca antes, porque sabe que el tiempo se le acaba. Tratando de engañar a la humanidad. Impedir que acepten a Jesús, impedir que retrasen, no, déjalo para mañana, déjalo para pasado mañana, déjalo para otro día, hasta que logre arrastrarte y llevarte. Sea bendito el Señor Jesús. Y oiga esto con cuidado, estamos terminando. En el esfuerzo diabólico de impedir que la humanidad acepte a Cristo, el diablo tiene varias tretas. No hay nadie más tramposo que ese pájaro. Varias tretas. Una de las tretas grandes es esta. Oígalo bien lo que están aquí. Ay, el diablo que cosa, pues yo lo hablar a esto. Pero ya en el paraba aquí al lado mío en esta plataforma. Sonríase que no pasa ni el gas. ¡Ah, Samaya Sojaba! Tiene varias tretas. Esta es una normal y común y corriente. Pero montones de pecadores no lo saben. Y le dice al pecador, si tú aceptas a Cristo, ya no puedes volver a, a bailar. Ya no puedes ir a los bailes. Ya no puedes ir al cine. Ya no puedes ver televisión mundana. Se acabó la lucha libre y el boxeo para ti. Ya no puedes viajar a las playas. Muchos amigos te van a dar la espalda. Aleluya.